تیسہ کا مسئلہ بھی حل کرنے چلا ہو محدث الاسر علامہ انور شاہ کشمیری کی زبان سے علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں لوگو لَتُم مِنُ اللَّهِ تم میرے پیغمبر پر ایمان بھی لانا ایمان کے لیے دیکھنا ضروری ہے اللہ نے عالمِ رواہ میں لیا جانے والے اس وعدے کو پورا کب کروایا جب سوالاک نبیوں کو امام الانبیاء کی امامت کے اندر مسجد اقصہ میں پیچھے کھڑا کیا محمد کریم کو آگے کھڑا کیا تو میرے پیغمبر کو سارے نبیوں نے دیکھا اور سب نے کہا کہ انتا محمد الرسول اللہ انتا آخر الانبیاء آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور رسولوں میں سب سے آخری رسول بھی ہیں سارے نبیوں نے وعدہ کیا کہ آپ اللہ کے کون سے رسول ہیں ایمان لے کر آئے سارے نبی بول ذرا کون نکتہ دے لگو کون کون نبوت کے سچے دعوے دار سبحان اللہ نبوت کے عام طور پر کہا جاتا ہے یہ سچا نبی ہے یہ جھوٹا نبی ہے یاد رکھو یہ تمیز نبوت میں نہیں کی جاتی نبی ہو جھوٹا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا اور جھوٹا ہو نبی ہو یہ ہو سکتا نبی ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے اور جو نبیوں کا نبی ہے وہ تو سچوں کا سب سے بڑا سچا ہے میرے استاد محترم مفقر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت فیوزم دعا فرماؤ اللہ ان کے علم میں عمل میں ان کے زندگی میں برکت عطا عظیم انسان ہے خدا کی قسم بڑی خوبصورت بات فرمائی فرمائے نبی دنیا میں جتنے بھی آئے ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک مصدق رکھا اور ایک مبشر رکھا مبشر کسے کہتے ہیں جو بشارت دیتا ہے کہ میرے بعد فلا آنے والا ہے اور مصدق اسے کہتے ہیں جو پہلے گزرنے والے کی تصدیق کرتا ہے لیکن یہ سلسلہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سوالاک نبیوں میں یہی جاری رہا ایک نبی دنیا میں آتا ہے اس کا مصدق بھی آتا ہے اس کا مبشر بھی آتا ہے لیکن جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی جب باری آتی ہے تاجدار مدینہ کی جب باری آتی ہے اما عشاء کے صحاب کی جب باری آتی ہے محمد الرسول اللہ کی اللہ نے ثابتہ بدل دیا اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تیری بشارت کے لیے میں عیسیٰ کو بیج رہا ہوں سورت سب اٹھائیس و پارا و مبشرم بی رسول یاتی من بادی اسمہ احمد میں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا وہ حضور کی ذات کی صورت میں دنیا میں تشریف لائے علامہ صاحب دامت فیوزم فرماتے ہیں اللہ نے ذابطہ بدلا پہلے نبیوں کے لیے مبشر بھی تھا پہلے نبیوں کے لیے مصدق بھی تھا لیکن جباری میرے نبی کی آئی اللہ فرماتے ہیں مبشر عیسیٰ ہوگا اور میرے پیغمبر تری ختم نبوت کی تصدیق ابو بطر کرے گا رضی اللہ تعالیٰ مہینہ جا رہا ہے نا کچھ بات یہ بھی کرنی ہے یہ ہو نہیں سکتا ختم نبوت کی بات ہو اور ختم نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر کی بات نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کی بات نہ ہو حضر بکر کا ذکر نہ ہو تو ختم نبوت کا عقیدہ مکمل ہی نہیں ہوتا یہ عقیدہ مکمل کیوں اس کی وجہ بات بتاتا ہوں ایک مبشر ایک مصدق مبشر حضرت عیسیٰ مصدق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے عالم ارواح میں جو وعدہ لیا وہ دو وعدے تھے ایک فرض این کے درجے میں آپ کہیں کہ مولو صاحب کیا پہلیاں دار رہے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتا فرض این کسے کہتے ہیں فرض کفایہ کسے کہتے ہیں بات مشکل ہے آسان کر کے پیش کرنے لگا ہو فرض این اسے کہتے ہیں جس کا پورا کرنا ہر ایک کے ذمہ لازم ہو اور فرض کفایہ اسے کہتے ہیں پوری بستی کے اندر پورے علاقے کے اندر پورے کنبے کے اندر پورے قبیلے کے اندر پورے شہر کے اندر سے کچھ لوگ مل کر اس کو پورا کر لیں تو وہ فرض پورا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ہماری مسجد میں ازام ہوتی ہے کتنی مرتبہ مجھے بات سے کتنی مرتبہ اور ہم مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم نمازیں بھی کتنی پڑھتے ہیں مجھے بات سے کتنی پڑھتے ہیں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اب یہ پانچ نمازیں پڑھنا یہ فرض این ہے 
اور نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایا ہے پانچ نمازیں کیا ہیں اور نماز جنازہ کیا ہے رات ایک بج گیا تو تھوڑا بھی ایک بج گیا سبحان اللہ کچھ بات کو سبحان اللہ پانچ نمازیں فرض عین اور نماز جنازہ فرض کفایا آج کا تو آپ دوست کہہ دے میں تو دو پڑھ لیتا ہوں تین پڑھ لیتا ہوں ہم تو تین کے قائل ہیں یا دو کے قائل ہیں یا مولوی صاحب قرآن میں تو نماز کا ذکر ہی نہیں آیا اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں عقیم السلا قائم کرو یہ کہاں لکھا ہے کہ نماز کو پڑھو میں نے کہا تجھے عقیموں کا لفظ نظر آ گیا فصل لے ربے کا نظر نہ آیا فصل لے ربے کا کیا معنی ہے پڑھ سلے کا معنی کیا ہوتا ہے پڑھ اللہ فرماتا ہے فصل میرے نبی میرے لیے یہ نماز پڑھ سبحان اللہ کس کے لیے نماز ہے کچھ بات ہے کس کے لیے نماز ہے میں عرض یہ کر رہا تھا پانچ وقت کی نماز یہ فرض عین ہے اور نماز جنازہ فرض ہے اللہ نے دو بات لی لتو منونا میرے نبی پر ایمان پیلانا اللہ نے سارے نبیوں کو کھڑا کیا میرے نبی کے پیچھے اور محمد مصطفیٰ کو سب سے آگے صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی میرے استاد محترم علامہ حالہ موسا کا عمد فیضو فرمانے لگے فرمایا مرزیو حضور کا سفر مراج بتلاتا ہے کہ مرزا نبی نہیں مرزا نبی نہیں مجھ باسے مرزا نبی نہیں ہے جتنے بھی اللہ کے سچے نبی ہیں اللہ نے سب کو مصطفیٰ کریم کے پیچھے کھڑا کر کے مرزا تیرا وجود ہی وہاں پڑھنا تھا اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں جو نبی ہیں وہ مصطفیٰ کے مقتدی ہے مصطفیٰ سارے نبیوں کا امام ہے صلی اللہ مجھ باسے بولو صلی اللہ یہ لَتُم مِنْ اُنَّا وَالَا وَادَا ہے وَلَتَنْ سُرُنَّا اللہ مان مرشاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے اس وعدے کو اللہ نے فرض کفایہ کے درجے میں پورا کروانا ہے کیا مطلب کہ سوالات نبیوں کی جماعت میں سے ایک اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے ایک اللہ نے نام کیا ہے کچھ بات سے بولو کیا ہے کس آلی سلام دنیا میں تشریف لائیں گے دمشقی جامعہ مسجد کا شرقی منارہ ہوگا وہاں جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے جناب امام مہتی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے یہ اللہ کے نبی کی مدد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے اندر امن قائم ہوگا فساد ختم ہوگا آقا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے صدیاں بیٹ چکی ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا تم سرنہ والا وعدہ پورا کرتے ہوئے فرض کفایہ کے درجے میں دنیا میں تشریف لائیں گے میں نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا جو اللہ کے سارے نبی ہیں سارے نبیوں نے حضور پر ایمان لانے کا وعدہ فرض این کے درجے میں پورا کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان نسرت کا وعدہ فرض کفایہ کے درجے میں پورا کرنا ہے معلوم ہوا جو اصلی عیسیٰ ہے وہ ابھی آیا اور جو بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ عیسیٰ ہو سکتا کچھ بات سے وہ عیسیٰ ہو سکتا وہ عیسیٰ ہو سکتا نہیں اور میں قادیانیوں سے کہا کرتا ہوں قادیانیوں پینترے نہ بدلا کرو پینترے نہ بدلا کرو جس طرح گرگٹ اپنا رنگ بدلتا ہے تم بھی اپنا رنگ بدلتے ہو بات کرو گے حیات عیسیٰ پر علیہ السلام تو آگے سے مولانا لال حسین جیسا آدمی حضرت چنیوٹی رحمہ اللہ جیسا شکرد کھڑا ہوگا وہ کہے گا کیسے آئے ہو جی حیات عیسیٰ پہ بات کرو حضرت چنیوٹی کا شکرد کہے گا آجا میدان تیار ہے تو اپنی دریل دے میں اپنے درائے دیتا ہوں کس کو عیسیٰ کہتا ہے جو عیسیٰ ہے وہی عیسیٰ ہے جو محمد ہے وہی محمد ہے جو مادی ہے وہ مادی ہے محمد عیسیٰ نہیں مادی عیسیٰ نہیں اور عیسیٰ مادی اور محمد نہیں تم اپنے پیغمبر کا دعویٰ کرتے ہو وہ نبی بھی تھا وہ رسول بھی تھا وہ عیسیٰ بھی تھا وہ مادی بھی تھا اور ایک جگہ کہتا ہے جناب میں تو مریم بھی ہوں میں نے کہا تُو نے تو صنف بدل لی ہے تُو نے تو اپنی مخلوق بدل لی ہے تُو نے تو اپنی خوبی بدل لی ہے اور میں کہا کرتا ہوں قادیانی ہو اللہ کا ہر نبی اپنی نبوت کا اعلام کرتے ہوئے کبھی شرمایا نہیں اللہ کا ہر رسول اپنی رسول رسالت کا اعلام کرتے ہوئے کبھی پریشان نہیں ہوا مرزے سے پوچھا جاتا ہے مرزا صاحب بتاؤ آپ ہے کیا کہنے لگے کرم حاکی ہونا آتم زاد ہو ہوں بشر کی جائے نفرت اوے لوگو جو کہتا ہے میں بندے کا پتر ہی نہیں ایسا آدمی نبی ہو سکتا ایسا بندہ نبی ہو سکتا نبی ہوتا ہے نا کون ہوتا ہے 
نبی کون ہوتا ہے نبی کون ہے نبی کون ہے نبی ساری انسانیت کو سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے انہی رسول اللہ ہی نے تم جمعیہ میں اللہ کا کیا ہوں نبی ہوں مجھے بات سے میں اللہ کا کیا ہوں چالیس سال گزار چکا ہوں اگر کوئی ایک بات بھی تمہیں میرے بارے میں معلوم ہو جو تیس کو تم عیب سمتو تو میرے سامنے پیش کرو سارے کہتے ہیں ماں بجدنا کا اللہ صدقہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات سر سے لے کر پاؤں تک سراپا ساجے ہیں تیری ذات سراپا کچھ باس ہے تیری ذات سراپا ساجے ہیں قادیانیوں رنگ نہ بدلا کرو رنگ نہ بدلا کرو اور منڈی کے لوگوں پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی کہ نہیں ایک سبق پلے بانگ کے لے جاؤ کبھی بھی قادیانی تم سے کسی بھی موضوع پہ بات کرے وہ موضوع حضور کی ختم نبوت کا ہو وہ موضوع حیات عیسیٰ کا ہو وہ موضوع زنابے والا قرآن پاک کا ہو وہ موضوع حضرت امام مہدی کے نزول ظہور کا ہو کوئی بھی کاریانی بات کرے تم یہ صرف ایک جملہ کہا کرو اور یہ بھی میرے استاد محترم حضرت صفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رامہ اللہ کی بات ہے حضرت چنیوٹی رامہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب بھی کاریانیوں سے بات کرو کھلے لفظوں میں بات کرو مرزا کون ہے کردار کیا ہے آمال کیا ہے جو نگلاستوں کا نجاستوں کا مجسمہ ہے حیات عیسیٰ پر بات کرنے کے لیے ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے امام ماتی کے دعوے پر بات کرنے کے لیے تو انسان کو اکل مند اور باشعور ہونا ضروری ہے اور جسٹس منیر نے جب امیر شریعت سیدہ تاولہ شاہ بخاری رمہ اللہ سے بری عدالت میں پوچھا تھا شاہ جی آپ حضور کی ختم نبوت کے پروانے ہو آپ حضور کی ختم نبوت کے دیوانے ہو شاہ جی قرآن کی آیتیں اپنی جگہ احادیث پیغمبر اپنی جگہ امت کا اجماع اپنی جگہ لیکن میں جسٹس ہونے کی حصیت سے شاہ جی آپ سے پوچھتا ہو مجھے بتائیے تو صحیح جو نبی ہوتا ہے اس کی کم سے کم نشانی کیا ہوتی ہے وہ امیر شریعت کہ جس کے بارے میں حقیم الامت مجدد دین والملت مولا شرف علی خانمی رمہ اللہ فرماتے لوگو شاہ جی کی باتیں تو عطا الہی ہوا کرتی تھی شاہ جی بولتے کیا تھے موتی رولا کرتے تھے شاہ جی رمہ اللہ فرماتے جسٹس منیر تو بھی سن لے اس عجج اس عدالت کے اندر جتنے لوگ سارے سن لے نبوت کے تابعے کے لیے کم سے کم شرط یہ ہے وہ بندہ شریف انسان ہونا چاہیے بندہ کیا ہونا چاہیے وہ شریف انسان ہونا چاہیے میں کا حضور اللہ کے آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دعویٰ ہے سب سے بڑی دلیل اللہ خود میدان میں اترا ہے حضور کی ختم نبوت کے لیے اللہ خود میدان میں اترا ہے دوسری دلیل سارے نبی اس بات کے گواہ ہیں کہ میرا نبی آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دلیل کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے اللہ کے سارے فرشتے اس بات کے گواہ ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی آسکتا ہے چوتھے لوگ وہ کون ہیں جنہوں نے یہ کہا کہانی کر کے دکھایا کہ حضور ہی اللہ کی آخری نبی ہے دلیل بنے اور ایسے بنے ایسے بنے ان کی چمڑیاں اڑڑ گئی ان کو تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا ان کی چربی سے آپ کے شولہ پوچھ گئے لیکن انہوں نے کہا محمد کو ہی ماننا ہے محمد کو ہی ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو عمر مبارک تھی چالیس سال کتنی عمر تھی چالیس سال اس چالیس سالہ دور نبوت کے اندر اپنے مبارک حیات تیبہ کے اندر چالیس سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جس شخصیت نے حضور کی ختم نبوت کا اقرار کیا اسے افضل البشر عباد الانبیاء ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی حضرت صدیق رضی اللہ نے حضور کی ذات پر ایمان لائے حضور کی ذات پر یہ بات آپ نے سنی ہے علماء نے تطبیق بیان کی ہے مردوں میں حضرت ابو بکر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ غلاموں میں حضرت زید اور عورتوں میں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کی شان نرالی ہے سب کی شان اور اہل سنت کسی کے اندر فرق کرتا کچھ بات سے اہل سنت فرق نہیں کرتے جو دامن مصطفیٰ سے وبستہ ہو گیا ہم اس میں فرق کر سکتے بھی کچھ بات سے ہم اس میں فرق کر سکتے نہیں کر سکتے 
حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو رحمت کائرات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے میں نے کہا جناب ابو بکر آپ حضور کا کلمہ پڑھ کر امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو میں اپنے ذوق میں کہنا چاہوں گا حضرت صدیق کہنا چاہتے ہیں لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں محمد اللہ کا آخری نبی ہے محمد پہ نازل ہونے والی وحی اللہ کی آخری وحی ہے محمد کریم پہ نازل ہونے والی کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے میں ایمان اس بات پہ لایا ہوں جتنے آنے تھے وہ آ چکے اب محمد کریم کے بعد کوئی نبی آ سکتا مجھوا سے کوئی نیا نبی آ سکتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علامہ صاحب ڈاکر صاحب دامت کیوزم بڑی خوبصورت باتیں فرما رہے تھے فلا آدمی پہلا شہید ہے فلا آدمی پہلا مجاہد ہے میں کہوں کہ حضور کی ختم نبوت کی سب سے پہلی دلیل ابو بکر صدیق کی امت میں صداقت ہے امت میں کیا ہے مجھوا سے امت میں کیا ہے اللہ خالق ہے مخلوق مجھوا سے مخلوق نہیں ہے رب کہتے ہیں میرے آخر نبی ہے اور آخری نبی ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا دعویٰ ہے میرا پیغمبر آخری نبی ہے لیکن امت میں سب سے پہلے مخلوق میں سب سے پہلے جس نے حضور کی ختم نبوت کی تصدیق کی اسے افصل البشری بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں اور حضرت صدیق کہنا یہ چاہتے ہیں لوگو انقلابات آئیں گے بڑے بڑے انقلاب آئیں گے تمہیں پکڑا جائے گا تمہیں مارا جائے گا بڑے بڑے انقلاب آئیں گے حالات بڑے مشکل آئیں گے لیکن یاد رکھو ابو بکر کی سیرت پڑھ لینا تمہیں رہے حالات بالکل ہم تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے کہ جب حضور کی ختم نبوت کا نام لیا جاتا ہے پھر بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن حضور کا کلمہ پڑھنے والا سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑتا مجھ پاس دامن مصطفیٰ کو چھوڑتا نہیں چھوڑتا نہیں چھوڑتا نہیں چھوڑتا کیوں نہیں چھوڑتا اس لیے کہ اس دامن سے وبستہ ہونے کے بعد اسے سب کچھ ملا ہے تو محمد کریم کے در سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں حضرت علماء تشریف فرمائے ایک آدمی ستر سال نمازیں پڑھتا ہے لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں دل میں حضور کی محبت نہیں اس آدمی کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کچھ بات سے اس کا روزہ قبول ہوگا وہ بیت اللہ کے تواف کرے اس کے قبول ہوں گے کیوں اس لیے کہ مرکز چھوڑ چکا ہے مرکز مرکز چھوڑ چکا ہے اور مرکز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں گے مرکز کیسے ہے اور اس پر بھی ایک نکتہ دیتا ہوں آپ نے طلاب دیکھا ہوگا کیا دیکھا ہوگا طلاب طلاب کے اندر ایک کنکر پھینکے پتر پھینکے تو اس پانی کو یوں چلتا ہے پانی کی لہریں کنارے تک پہنچتی ہیں کہاں تک پہنچتی ہیں قرآنی آیات اپنی جگہ حدیث پیغمبر اپنی جگہ صحابہ کا اجماع اپنی جگہ سارے دلائل اپنی جگہ ہم کہتے ہیں نکلن بھی میرا نبی آخری نبی ہے عقل بھی کہتی ہے محمد اللہ کا آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم طلاب میں ایک پتھر پھینکا جائے اس سے لہریں نکلتی ہیں اور وہ لہریں نکل تک کناروں تک آتی ہیں میں نے کہا رب آپ مجھے بات سمجھ میں آگئی کہ جب تُو نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں مبوس کیا تو اس جگہ کا انتہاب کیا جسے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقْتَ مُبَارَقًا کہا جاتا ہے یہ مکہ کی سرزمین وہ ہے جو پوری دنیا کا بس اور سنتر ہے اسی طرح جیسے طلاب کے درمیان میں کنکر پتھر پھیکا جائے تو لہرے کناروں تک آتی ہے محمد کریم کو اللہ نے مکہ میں مبوس کر کے کائنات کو سبق یہ دیا ہے جیسے کنارے تک لہرے آتی ہیں اسی طرح محمد کی نبوت بھی چار دانگ عالم تک پہلے گی صلی اللہ علیہ وسلم میرے معذر سامین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی ذات پر ایمان لائے اور اس بات کا اقرار کیا کہ آقا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں حضور کا یہ نبوت کا ختم نبوت کا اقرار کرنے کے بعد یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے حضور احمد عالم علیہ السلام کے دامن سے ببستہ ہوئے پھر ابو بکر ابو بکر صدیق بن گیا رضی اللہ تعالی میں نے کہا یہ مصدق بن کر آیا ہے کیا بن کر آیا ہے مصدق بن کر تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہے میں سوچ میں پڑھ گیا علامہ صاحب کی بات کو پڑھ کر میں نے کہا ربا عجیب معذرہ ہے یہ مصدق ہے تصدیق کرنے والا ہے پہلے نبیوں کی تصدیق 
نبی کرتے تھے حضور کی تصدیق تو ابو بکر صدیق کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو میرا ایمان یہ کہتا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی تصدیق کروا چکا ہوں امت میں ابو بکر کو مصدق بنا کر دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صدیق مصطفیٰ سے جدا نہیں ہو سکتا صدیق مصطفیٰ سے جدا ہو سکتا کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا اور منڈی والے ایک نکتہ آگیا ہے کہو سبحان اللہ کچھ واسے کہو سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رفاقت رحمت قیرات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہے ایسی رفاقت ہے ایسی رفاقت ہے ایک وہ بھی ساتھی بنا تھا جو میراج کے ساتھ توڑ جانا چاہتا تھا لیکن رستے میں چھوڑ گیا لیکن ایک رفیق وہ بنا ہے ایک رفاقت وہ ملی ہے جو توڑ گیا ہے توڑ کے پنجابی میں دو معنی ہوا کرتے ہیں میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں ایک توڑ کا معنی ہوتا ہے انجام آخر تک لے کر جانا اور ایک توڑ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا صدیق تیری صداقت اور مصطفیٰ کی رفاقت پہ قربان جاؤ اللہ فرماتے یہ ابو بکر میرے پیغمبر کے ساتھ ایسا چلا ایسا چلا ایسا چلا کہ یہ توڑ تک گیا ہے ایسا توڑ تک گیا ہے کہ آج تک اس کو نبی سے کوئی توڑ نہیں سکا آج تک اس کو نبی سے کوئی توڑ سکا اور کوئی توڑ سکتا بھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ تاج تخت حق پہ نبوت تاج تخت حق پہ نبوت تشریف اکیم بھی بات ختم کرنے تشریف اکیم تشریف اکیم بات کر رہا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مجھے باسے رضی اللہ تعالیٰ سوالات نبی دنیا میں تشریف لائے ایک لاکھ چوبیس گار کم ہو پیش ہر نبی کو اللہ نے مختلف اعزازات سے نواز کر کوئی آدم صفی اللہ بنے نو نجی اللہ بنے موسیٰ قلیم اللہ بنے دور خلیفت اللہ بنے یوسف صدیق اللہ بنے موسیٰ قلیم اللہ بنے اور عیسیٰ روح اللہ بنے ان سارے نبیوں میں ایک نبی ہے جسے امام المباہدین کہتے ہیں اسے اللہ کا پیغمبر ابراہیم کہتے ہیں علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن سے پوچھا گیا آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے تو حضرت خلیل اللہ کہتے ہیں بزرگ نفس للنیرال میں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالا وَوَلَا دِلِ الْقُرْبَان میں اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار ہو گیا وَمَالِ لِلزِّفَان اور میں نے اپنے مال کو اللہ کے رسے میں مہمانوں پر قربان کیا وَقَلْبِ لِلْرَحْمَان اور میں نے اپنے دل کو خالص اس کی محبت کے لیے خالی کر لیا کہ اللہ کے سبا میرے دل میں کسی اور کی محبت نہیں جب یہ سارے کام کیے تو اللہ کے خلیل کہتے ہیں الان انا خلیل الرحمن جب میں نے آگ میں پیش کیا اپنے آگ کو میں اللہ کا خلیل بنا بیٹے کی قربانی بھی میں اللہ کا خلیل بنا مال مہمانوں پر لٹایا میں اللہ کا خلیل بنا اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جمع کر لیا اللہ کی محبت کے علاوہ ساری چیزوں کی محبت کو نکال دیا میں اللہ کا خلیل بنا میں سوچ میں پڑ گیا میں نے کہا مولا نبیوں میں سے تو تیرا خلیل گزرا ہے کوئی امتی بھی ایسا ہے جو تیرا خلیل نہ ہو یا تیرے نبی کا خلیل بنا ہو حدیث کی کتابوں کو اٹھایا تو مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آیا رحمت عالم فرماتے لوکن تو متقیزن خلیلن فی الارض لتخستو ابا بکر خلیلہ دنیا والو محمد کریم کے دل میں محبت تو صرف اللہ کی ہے اگر محمد کریم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا جو شرائط خلیل ہونے کی جو اسباب خلیل ہونے کے نبی ابراہیم میں پائے جاتے تھے وہ ساری شرائط میرے ابو بکر کے اندر پائے جاتے ہیں میں نے کہا وہ نار میں جائے ابو بکر آپ کہاں کہتے ہیں وہ نار میں جاتا ہے تو میں نار میں جاتا ہوں مجھے بات سے لیکن فرق ہے وہ نار نار نہ رہی بلکہ ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی لیکن جو غار ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کا جانشین غار کے اندر گیا ہے اللہ نے اس غار کو آج بھی غار رکھا ہے اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہو جس نار میں ابراہیم جائے وہ گلزار بنتی ہے اللہ اس نار کا ذکر بھی قرآن میں کرتا ہے اور جس غار میں نبی کا خلیل ابو بکر جائے وہ غار سوار کا ذکر بھی اللہ 
کو آگ میں کرتا ہے اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کا امتحان لیا اس لیے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے وَإِذِ اِبْتَلَا اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِرْ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کے امتحان لیے اور میرا خلیل میرے امتحانوں میں سو فیصد نمبر لے کر پاس ہو گیا میں نے کہا ربا جو تیرے امتحانوں میں پاس ہو جائے تو اسے انعام کیا دیتا ہے اللہ کہتے ہیں انی جائل ہوتا لِلنَّاسِ امامہ جب میرا خلیل میرے امتحانوں میں پاس ہوا میں نے اس کو نبوت سے سرفراز کیا اس کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا محمد اور رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے میں نے کہا ربا جو تیرا خلیل ہو وہ امتحان دے تو اسے انعام دیتا ہے جو میرے پیغمبر کا خلیل ہو جو افضل البشری بات الانبیاء ہو جو امام الابل المومنین ہو جو امام الصحابہ ہو اس کے لئے انعام کیا ہے مجھے یہ نظر آتا ہے حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں اس کے صدیقی بتاتا ہے اگر اللہ کے خلیل کے لئے انعام کے طور پر امامت ہے تو ادھر ابو بکر کے لئے بھی میرے نبی کا فرمان ہے مرو ابا بکر فلیسلے بن ناس فرمائے لوگو ابو بکر سے کہہ دو اب مسلح محمد ابو بکر کو دیکھے جا رہا ہے ادھر بھی امامت ہے ادھر بھی مجھے بات سے ادھر بھی امامت ہے ادھر بھی آخری بات یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بتانا یہ چاہتے ہیں لوگو یاد رکھو پلے بان کے لے جو میرے فضائل اپنی جگہ لیکن وہ جملہ جس کے بارے میں مولانا ندبی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا جس طرح قرآن محفوظ ہے حدیث پیغمبر محفوظ ہے مولانا ندبی فرماتے ہیں لوگو صدیق اکبر کا یہ جملہ بھی اللہ نے محفوظ رکھا آئیون کا صدیق معنی حی دین میں کمی ہو جائے ابو بکر کی صداقت ابو بکر کی پرتاج نہیں کر سکتا ہم سب حضرت صدیق کے ماننے والے ہاتھ ماننے والے ہیں صدیق کی صداقت میں سب کو ایمان ہے بحمدللہ سب کا ایمان ہے آج اس اجتماع کی وساطت سے ہم حضرت صدیق کی روح سے وعدہ کرتے ہیں جس طرح آپ نے حضور کے لیے سب کچھ قربان کیا انشاءاللہ ہم بھی حضور کے لیے سب کچھ قربان کریں گے ہمارا مرزیوں سے کوئی بھی رشتہ کوئی بھی تعلق انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے ابن سفیر وقت میں نبوبت حضرت مولا علیہ السلام اٹھی دامت فیوزم ان لفظوں کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر با وجود اس کے میں مسلمہ ہو نہ سکا نہ جب تک تک مرو حاج بطہا تیری حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين